ओके अब जरा देख लेते हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा मीन्स एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा तो अगर हम बात करें एडिशन की तो लेटस सी द एडिशन हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा ऑर्डर हम देख चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर एलिमेंट्स बी के हैं फाइव सिक्स सेवन एट तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और ऐड करते हुए क्या करेंगे करस्पोंडिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड जैसे इसका एक और ये फर्स्ट एलिमेंट ये है इसे हम ऐड कर देंगे फाइव से रिजल्ट आ जाएगा टू को ऐड कर देंगे सिक्स से थ्री को ऐड कर देंगे सेवन से और फोर को ऐड कर देंगे एट से तो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए अगर मैं कहूं कि मुझे ऐड करना है ए को सी के साथ तो सी का हम ऑर्डर देख रहे हैं क्या है हाउ मेनी रोज थ्री रोज और टू कॉलम्स पर यहां पे टू रोज टू कॉलम्स है दे कैन नॉट बी एडेड ये दोनों हम ऐड नहीं कर सकते ठीक है हम किसे ऐड कर सकते हैं ए और बी को तो ऑर्डर सेम रहना बड़ा जरूरी है इनकेस ऑफ एडिशन एक पॉइंट अब इसमें ध्यान देना है अगर मैं कुछ पॉइंट्स लेके चल रहा हूं तो दैट मींस कहीं कहीं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में आपको बता चलूंगा अदरवाइज डिटरमिनेंट्स हम बाद में भी कवर करेंगे अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो अगर डिटरमिनेंट है डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स के तो हम उनको एड कर सकते हैं बिकॉज डिटर्मिनेंट होता क्या है डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है एक मैट्रिक्स की तो हम दो वैल्यूज को एड कर सकते हैं डेफिनेटली एड कर सकते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखना है हमको डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंट ऑर्डर कैन बी एडेड बट एडिशन अगर हमें करना है मेट्रिस का तो दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर ओके अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ इसके एडिशन की कम्यूटेटिव अगर मैं कह रहा हूं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए सिमिलर है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव अगर मैं पहले ए प्लस बी को एड करूं और उसमें सी को एड कर दूं ये सिमिलर है अगर मैं पहले बी प्लस सी को एड कर दूं और फिर उसमें ए को एड कर दू राइट तो कम्यूटेटिव लॉ भी आया एसोसिएटिव लॉ भी है जो कि फॉलो करता है एडिशन नेक्स्ट ए और बी जो हैं वो एडिटिव इनवर्स हैं हम कहेंगे ए और बी एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ये जीरो नहीं है यहां पे ये है नल मैट्रिक्स ओके ए प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स करेक्ट ओके अब देख लेते हैं सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक तो दो मैट्रिक्स अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है मैट्रिक का अभी मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे पहले थोड़े से और रूल्स देख लेते हैं हमने कहा कि मतलब एक मैट्रिक्स है ए ए आई जे डिफाइन कर रखा है कोई भी ऑर्डर हो सकता है इट कैन बी एनी ऑर्डर जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर है एम इन टू एन राइट तो अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को बाय स्केलर के तो हमें उसके सारे एलिमेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एलिमेंट्स हैं अगर मैं कह रहा हूँ थ्री ए थ्री टाइम्स करना चाह रहा हूँ तो थ्री इन टू वन थ्री थ्री इंटू टू सिक्स थ्री इंटू थ्री नाइन थ्री फोर सर ट्वेल्व तो ये रिजल्ट आएगा बट अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट की तो अगर मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है वन टू थ्री फोर इस डिटर्मिनेंट को मुझे मल्टीप्लाई करना है थ्री से तो या तो मैं थ्री से किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा या किसी रो को मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर मैं करूँ थ्री इंटू ये डिटर्मिनेंट दे रखा है वन टू थ्री फोर तो इसकी वैल्यू लिखूंगा थ्री इंटू वन थ्री थ्री इंटू टू सिक्स और थ्री और फोर नीचे ऐसे ही रहेंगे ये दोनों में डिफरेंस है ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको ठीक है बिकॉज डिटर्मिनेंट अल्टीमेटली क्या देता है डिटर्मिनेंट हमें एक वैल्यू देता है तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट ऑलवेज गिव्स अ वैल्यू वो कोई वैल्यू है बट मैट्रिक्स एक वैल्यू नहीं है ओके फिर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास डिफाइंड हो एम इन टू एम टू इन तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की तो अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम के इंटू ए का ये मॉड्यूलस नहीं है डिटर्मिनेंट है यहां पे तो के इंटू ए राइट तो ये हो जाएगा के टू दी पार एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये प्रॉपर्टी है हमें ध्यान रखनी है इसकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी अगर हमने ए और बी को एड किया ए और बी दो तो मैट्रिक है डेफिनेटली अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसका तो इसका मतलब ए और बी दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट किसका निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है हमें मालूम है और सेम ऑर्डर की है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हमें ध्यान रखना है हम ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालें बी का डिटर्मिनेंट निकालें और उन दोनों को एड करें उसका सम ए प्लस बी का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाला तो उसके बराबर नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर ट्रेस निकाल रहे हैं हम ए प्लस बी का ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का 
तो वो इज इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी के बराबर होगी ट्रेस हमें मालूम है हमने कहा था कि जो डायनल एलिमेंट्स हैं अगर हम उनका सब निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेस तो ए एलिमेंट का ट्रेस ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लिया बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लिया अगर हमने उन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो वो जो ट्रेस निकालेंगे ए प्लस बी का उसके बराबर होगा ठीक है तो जब भी हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी की भी तो इनका ऑर्डर सेम है यहां पे भी अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट में तो क्या डिटर्मिनेंट किसका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का तो जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे अभी अगर मैं डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसे मान के चल रहा हूं कि उसका जो ऑर्डर है दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मीन्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन करेक्ट ओके अब हम देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैंने कहा पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे आई ए थ्रो और जे एथ कॉलम और इसका ऑर्डर है एम इन टू एन और बी जो है बी आई जे और उसका ऑर्डर है पी इन टू क्यू करेक्ट अगर हमें ए इंटू बी करना है तो पहले तो क्या होगा अगर हमें ए और बी को डिफाइन करना है ए बी को डिफाइन करना है ए बी क्या होगा ए इन टू बी हम ये तो करना चाह रहे हैं अगर हम उसे डिफाइन करना है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए दिस एन शुड बी इक्वल टू पी ठीक है इसका मतलब कॉलम्स ऑफ ए ए में एम रोज एन कॉलम्स है कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी तो अगर हम ए भी डिफाइन करना ये लिखा हुआ है यहां पे एन शुड बी इक्वल टू पी और जो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो जो हमारा ऑर्डर आएगा वो आएगा एम इन टू क्यू तो ऑर्डर ऑफ ए भी लिखा हुआ है यहां पे ऑर्डर ऑफ ए भी कितना हो गया एम इन टू क्यू तो वही यहां पर हाईलाइट किया हुआ है कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ बी तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे दोनों का ऑर्डर सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है पर उसमें क्या होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ ए शुड बी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी ठीक है तो डिफरेंट ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हैं दे कैन ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड पर ये रूल हमें यहां पर याद रखना है जैसे हम यहां पर देख रहे हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर और ये बी एलिमेंट है बी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं टू थ्री फाइव सिक्स अब अगर मैं बोलूं यहां पे हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके लेटेस्ट से हमारे पास एक एक मैट्रिक्स आ गई सी तो सी का जो हमने पहला यहां पे एलिमेंट है लिख दिया सी वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड वाला हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम तो अगर हम बात कर रहे हैं सी की ये कैसे आएगा तो C1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब इन दोनों में मैं पहली मैट्रिक्स की तो फर्स्ट रो लूंगा और सेकंड का फर्स्ट कॉलम लूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट आ जाएगा तो अब मल्टीप्लाई का मतलब वन इंटू टू प्लस टू इंटू फाइव तो टू प्लस टेन टू प्लस टेन ट्वेल्व तो एलिमेंट आ गया ट्वेल्व ठीक है अगर बात कर रहा हूं वन टू दैट मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो तो ये हो गई ये और सेकंड कॉलम हो गया ये तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू सिक्स तो थ्री प्लस ट्वेल्व फिफ्टीन ये एलिमेंट आ गया सिमिलरली अगर बात करूं टू वन की इसका मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो थ्री इंटू टू प्लस फोर इंटू फाइव तो ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स ये आ गया और फिर एलिमेंट आ गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर तो थर्टी थ्री तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया रिजल्ट हमारे पास आ गया ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी थ्री ठीक है तो यहां पे कोई गलती नहीं करनी नौ अगर हमें दोनों का प्रोडक्ट करना है अच्छा एक चीज पहले हमारे पास ये कि ए और बी दोनों प्रोडक्ट के लिए कंफर्मेबल होनी चाहिए दैट मीन्स कंफर्मेबल का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी तो इसका मतलब कन्फर्मेबल तो अगर ये दोनों कन्फर्मेबल हैं तब हम सारी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं नीचे कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए जनरली ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है जनरली ओके तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली राइट ये हमें ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेकंड अगर ऐसा हो जाता है ए बी इज इक्वल टू बी ए तो हम बोलते हैं कि जो मेट्रिस है वो कम्यूट कर रही है सी ओ डबल एम यू टी टर्म यू सी गई है तो हमें टर्मिनोलॉजी देखनी है और ध्यान रखना है मैट्रिक्स में क्या है सिंपल बहुत सारे फॉर्मूले हैं फॉर्मूले लगाने रिजल्ट हमारा आ जाएगा या प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है तो ए बी इज इक्वल टू बी अगर आ गया तो मैट्रिक्स कम्यूट कर रही हैं और ए बी अगर बी ए के इक्वल नहीं आया है जो हम पहले से बोल रहे हैं तो मैट्रिक्स आर नोन एज एंटी कम्यूट 
तो मैट्रिस एंटी कम्यूट है तो कहीं पे अगर टर्म आ गया ऐसा तो हम इसे देख सकते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं अगर एक मैट्रिक्स है ए और हमने इसे बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया दैट मीन्स ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी ए बी प्लस ए सी तो जो हमारे पास ऑर्डर है ऑर्डर में ध्यान रखना पड़ेगा ए बी मैं ए बी बोल रहा हूँ बी ए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ए बी का रिजल्ट बी ए से डिफरेंट हो सकता है इट कैन बी डिफरेंट ठीक है कम्यूट राइट सिमिलरली अगर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ए इंटू बी सी तो यदि इक्वल टू यहाँ पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर सी यहाँ पे लिख लिया मैंने ए बी का जो रिजल्ट आएगा उसे सी से मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो ये सेम आएगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑर्डर है ऑर्डर मेंटेन आपको करना पड़ेगा ओनली देन हमारा जो रिजल्ट है दैट विल बी प्रॉपर ओके फिर और एक और नोट देख लेते हैं अगर हम कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू है और एक मैट्रिक्स है ए तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ ए का तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा अब यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है ये नर मैट्रिक्स नहीं है जीरो का मतलब क्या हुआ बिकॉज तो वैल्यू है तो वैल्यू विल बी जीरो तो अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हम बोलते हैं वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी प्लस हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाल सकते हैं तो यहां से एक और चीज आपको मैं बता रहा हूं नोट कर लेना हमारे पास अगर इनवर्स निकालना है तो हम चेक कर लेंगे पहले कि क्या उसका डिटर्मिनेंट जीरो है अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल पाएगा पर अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो हम उसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाएंगे That means हम non singular matrix का inverse निकाल सकते हैं इसी का निकाल सकते हैं ठीक है फिर second अगर determinant zero हो गया तो हम उस matrix को बोलते हैं singular matrix। तो कहीं पर term आ जाती है कि check करो matrix singular है तो अगर singular का मतलब हम बात कर रहे हैं उसका determinant निकालेंगे determinant क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ओके ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो अगर आ गए हमारे पास हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जो कि कन्फर्मेबल है मल्टीप्लीकेशन के लिए और कन्फर्मेबल कैसे होंगे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ तो अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो आ गया तो ए बी इज इक्वल टू जीरो तो नहीं आ सकता दोनों जो प्रोडक्ट आया मैट्रिक्स आई जिस सारे एलिमेंट्स के आओगे जीरो 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 और उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स करेक्ट नल मैट्रिक्स तो अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ए बी का डिटर्मिनेंट ए इंटू बी फिर हम दोबारा लेके आ रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये हमारा इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो यहां पर ए तो वैल्यू आ जाएगी एक लेटर से वैल्यू आ गई सिक्स तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला माइनल या टू आ गया बी का आया थ्री आया टू इंटू थ्री टू सिक्स तो ये यहां पर होल्ड करेगा ये एडिशन के लिए होल्ड नहीं करेगा हम पहले देख चुके हैं ठीक है और अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली ए और बी जो है ए इंटू बी ए और ए और बी क्या होगी यहाँ पे क्योंकि ए अलग है बी अलग है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी टर्मेंट निकाल पाएंगे तभी टर्मेंट निकाल पाएंगे और हम देखेंगे कि उसका क्या होगा डिटर्मेंट ए के बराबर होगा फिर हम चेक कर रहे हैं ए इंटू जीरो तो ये जीरो नहीं है नल मैट्रिक्स क्योंकि एक मैट्रिक्स है ऑफ सम ऑर्डर सो ए इंटू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ये हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट ए इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है ऑफ ऑर्डर एन तो इसका मतलब जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर हमने यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिया हुआ है तो ए इंटू आई एन इज इक्वल टू ए ठीक है तो आपको बताया कि आई एन टी मैट्रिक्स क्या होती है इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन 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 होंगे दैट वी हैव ऑलरेडी सीन राइट right? 